campeones de su ciudad y el día de hoy podemos salir a hacer un evento nacional suerte que se ha dado cita a esta plaza aquí está Sergio Valgoria Luis Sani saludando a toda la afición
felicitaciones. Cuéntame, ¿cómo viviste este rally? Bueno, gracias. Súper contentos. El Kia Río perfecto en el rally. Cuarto rally que podemos ganar seguido. Eh, hemos ganado todos los especiales el día de hoy, creo. Y de ayer, así que nada, súper contentos con eso. Agradecer a Trujillo, nos han recibido muy bien. Eh, de verdad, Javier Carna nos ha pasado, nos ha atendido, nos ha atendido súper, súper bien, como te dije. Impresionado una vez más, lo vuelvo a repetir, con el Kia Río. Eh, está andando muy fuerte. Eh, está aguantando bastante eh, el manejar rápido de, de Álvaro y contento. ¿Qué tal, Tito? ¿Cómo estás? En primer lugar, felicitarte por el triunfo. Cuéntame, ¿qué te pareció el rally? Eh, habría que ver eh, el rally, creo, en dos, en dos momentos. Uno, la organización creo que eh, debería mejorar. Eh, sabemos que es la primera fecha acá en Trujillo, pero hemos tenido bastantes complicaciones en la ruta, sobre todo gente ingresando, la gente no sabía que había un rally. Creo que ese es uno, uno de los temas. Ahora, como escenarios, creo que hay, eh, podríamos... Eh, pensar en una, una segunda oportunidad para Trujillo. Bueno, sí, un rally primera vez que se ha hecho acá en Trujillo a mi parecer faltó bastante el tema de seguridad, eh, menos mal que no ha habido ningún accidente, pero contento de que ya haya acabado, gracias a Dios, todo bien el rally. Sí, agradecer en primer lugar a ustedes, a todo motor que han estado en toda la cobertura, en toda la ruta a Perú Biantín este, a Solúa y al chino que me está viendo el, el auto acá ¿Qué tal, Tito? ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿cómo te fue en este rally? Eh, no tan bien como quisiese, como hubiese querido. Eh, en el tramo 2 del día de ayer bajamos una ya antes, tuvimos que parar a cambiarla y, y fue un cambio pésimo. Lento, malo, nos equivocamos, se cayó la gata y, y perdimos muchos muchos minutos, cerca de 5. Así es que, nada, el resto del rally la verdad que nos fue muy bien, pero una pérdida de tiempo de esa, de esa magnitud te, te tira para atrás, ¿no? Así es que hemos terminado cuartos. José Luis, ¿cómo estás? Felicitaciones por el segundo lugar. Cuéntame, en líneas generales, ¿qué tal te pareció este rally? Bueno, buenas tardes. Este, bien, creo que buen, buen rally. Son dos etapas muy duras, muchas piedras en el primer día. Muy dura la pista, pero nosotros tuvimos problemas casi toda la carrera con el auto. Los diferenciales eh, no funcionaban bien y eso nos retrasó un poco. Logramos mantener la segunda ubicación y descontarle puntos al puntero del campeonato, que es Tito Pardo. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? ¿Un triunfo más para añadir a tu lista? Sí, bueno, con los resultados fueron dos días que salieron perfectos. Ningún problema con el carro y bueno, dejamos los 25 puntos, que era la idea. Todo bien, el auto espectacular, cero fallas, el equipo mecánico trabajó espectacular y bueno, todo salió bien. ¿A quién quieres agradecer? Bueno, a todos los oficiadores, primero que nada al equipo, a Juan Pedro y bueno, a todos los oficiadores, a Primax, a Mitsubishi, Shell, Yokohama, Grom, Zonas y Pizzi, que hacen todo esto posible.